Здорово! Сегодня поговорим об уходе комбикорма, то есть Кобякова, от Влада А4. Я прекрасно понимаю, что для огромного количества людей это трагедия. Предлагаю в ней поподробнее разобраться и выяснить, кто тут прав, кто виноват, а кто тут просто пытается собрать побольше просмотров. Уже огромное количество авторов высказалось на эту тему. Ну, как вы понимаете, мое мнение самое правильное, самое объективное и самое неподкупное. Видосик про Влада А4 я уже снимал. У меня было на него разоблачение, из-за которого от Владика мне пришел страйк. Но потом я собрался и записал еще один видос. На этот раз уже не разоблачение, а полностью наоборот. Там я рассказал про творческий путь Владика, про его доходы и много другой интересной инфы. И хотите верьте, хотите нет, но еще один видос про этого человека. Я, мягко говоря, не собирался записывать. Коль уж такой инфоповод, давайте разбираться. Еще до комбикорма от Владика ушел Егорик. Это, если что, один из корешей Влада. Но ушел он по абсолютно другой причине. А может и по той же. Эту теорию мы разберем попозже. Так что обязательно смотри до конца. Егорик ушел, потому что Влад постоянно заваливал его работу. Заставлял писать сценарии, заниматься продакшеном. Короче, делать львиную часть всей работы. Ну а тут была одна загвоздка. Платить за это Владик ему не собирался. Я всегда угорал с таких людей. Типа, братан, сделай мне пока качественней, получше, то платить я тебе не буду. Вот какая мотивация человеку тогда работать? Короче, Егорика это забанчуть. И он послал Влада далеко и надолго. Это очередное доказательство, что даже лучших друзей могут поссорить деньги. После чего начал заниматься продвижением своего канала, и все свои навыки, приобретенные за годы работы с Владом, стал применять уже для себя. И канал у него, кстати, неплохо так растет. Так что респект Егорику за самостоятельность. И я уверен, сейчас он зарабатывает гораздо больше, чем те копейки, которые ему платил Влад. Ребят, любой ситуации, когда у у вас есть возможность проявить самостоятельно. Принимайте такие условия, не задумываясь. Как говорится, если ты на кого-то работаешь, то максимум, чего ты можешь дать, это прибавку к зарплате. А если ты босс для самого себя, то только ты определяешь, сколько ты будешь зарабатывать. Комбикорм же ушел немножко по другой причине. Цитирую. Понимаю, что новость неожиданная, но Влад Кобяков вырос, и его ценности и мировоззрение совсем изменились. Я без понятия, что это значит. Возможно, что Кобякову надоело наживаться на шкиле, смотрящий деградантский контент. Возможно, что-то другое. На сегодняшний день действия Влада идут в разрез с основными ценностями и идеологией канала А4. Нам будет сложно оставаться друзьями, командой и сниматься вместе. Конец цитат. А, еще в посте была странная фраза. А если еще проще, Кобяков оказался енотом. Не только в роликах, но и в жизни. Что же это значит? Давайте попробуем разобраться. Если ты, да, именно ты, постоянный зритель Влада, то ты наверняка знаешь, что абсолютно во всех видосах, где так или иначе есть комбикорм, его позиционируют как некого шута, как глэка. Типа такой чуда, которого все постоянно обижают, рофлят над ним. Но в то же время, это хитрый, изворотливый и крайне находчивый человечек. Такой вот хитренький енотик. И судя по комментарию Влада, в жизни комбикорм ничего чем не отличается от своего героя в видосах. Все-таки не зря ему такой образ подобрали. Как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Тот же такой Кобяков. Это пацан, которому 23 года. По профессии он ведущий мероприятий и в настоящий момент женат. Как говорится, соболезную. Короче, это такой молодой пацан, типа бизнесмен, постоянно везде крутится, вертится, мутит бабки и создает образ такого вот серьезного молодого пацана. Такого вот перспективного. А веду я это к его образу на канале А4. Как я говорил, это такой вот хитрый и изворотливый енот который в любой ситуации, даже в самой плохой, попытается всех обмануть и извлечь из этого выгоду. Вероятно, енотом его назвали, потому что где-то, в какой-то ситуации, комбикорм обманул Влад. Сделать он мог что угодно. Не вернуть деньги, обмануть на рекламный контракт. Короче, комбикорм способен на все. У меня есть несколько теорий, почему же он на самом деле ушел от Влада. Сами понимаете, то, как это описал Влад, но ну, это полный бред. Но ну, не может человек, зарабатывая огромные бабки, в один момент сказать, все, я вырос, это больше не в моих интересах, Интересах, что не в твоих интересах жить как нормальный человек, питаться нормальной едой. Ну вы поняли, это версия полный бред. Да и если бы он просто поменялся, они скорее всего остались бы друзьями. Мы их корешей тоже часто меняются взгляды на самые разные темы. Будь то политика, религия, но это не повод для нас ссориться. Так что дело тут в чем-то другом. Но сам же Комбикорм на своем стриме полностью опроверг информацию Влада. Футбол я не смотрю, вопрос про футбол. Но все равно слишком много вопросов на канал, поэтому да, я ушел с канала 4 Мы не сошлись характерами. И вот, как мы видим, Влад тоже начал это в публичное поле выносить. Поэтому я все равно передаю ему привет. Без всякой злости, без всякого негатива. Просто мы не сошлись с характерами, поэтому мы не снимаемся больше на канале 4 
я не снимаюсь на канале А4, а снимаюсь только на своем канале и делаю только свои проекты. У нас будет много крутых проектов, зато теперь я могу делать вообще крутые вещи, могу делать крутые видосы и все остальное. А, ну круто. То есть вы несколько лет работали вместе, и тут вдруг выясняется, что вы не сошлись характером. Так можно сказать на первом свидании с девушкой. Когда только познакомился с человеком, начал с ним как-то работать, взаимодействовать. Но спустя столько лет не сойтись характерами, ну это бред. И скорее всего, причина ухода комбикорма была такой же, как у Егорика. Это неуважительное отношение к себе, образ вот этого вот дурачка в видосах, и, вероятно, низкая оплата его работы. В какой-то момент комбикорм мог почувствовать свою важность и заявить власть. Владику. Мол, я в видосах творю такой трэш, Влад, ты у нас всегда такой чистенький, всегда такой хорошенький, а я выполняю грязную работу. Давай-ка ты мне будешь платить больше. канал все таки уже не маленький. После чего, вероятно, был послан нафиг Владом. Что и стало причиной конфликта. И тут у меня, кстати, есть аргумент. Все мы знаем нынешнюю политическую ситуацию. Отключение монетизации на ютубе, санкции и огромная часть дохода Влада А4 была именно с монетизации, которая по понятным причинам сейчас стала меньше. В видосе про Влада А4 я уже говорил, сколько он зарабатывает. Так что, кто не смотрел, бегом чекать подсказку. А при том, что денег стало меньше, вероятно, Влад стал меньше платить своим подсосам, видосы-то оставались те же самые, те же самые унизительные роли енотов при меньшей оплате труда. И у комбикорма, вероятно, вспыхнула жопа. А если Глента и Серегу это устроило, то комбикорм оказался самым духовитым и высказал Владу все в лицо. И, кстати, продакшн А4 полностью открестился от Кобякова. Теперь действия Кобякова стоит воспринимать как действие самостоятельного человека. Какие Какими бы странными они не были. Это действия Кобякова, которые никак не связаны с А4. Ну вы поняли. Пока они были вместе, Влад мог контролировать своих подсосов, а сейчас такой возможности нет. Поэтому, чтобы не было репутационных ударов, будем открещиваться от бывших корешей. все таки деньги на первом месте. Ибо один прецедент уже был. 2020 год, митинги в Беларуси, и Кобяков, ничего не спрашивая у своих корешей, у продакшена, решил пойти на этот митинг. Тем самым подставив весь продакшен А4. Он, кажется, из них реально самый тупенький. Короче, такая вот ситуация. Пишите, что думаете о моих теориях в комментарии, предлагайте свои, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите, что думаете о новом формате. Я для вас постарался.